Vous l'avez déjà peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais la marque Revolution Beauty a lancé une nouvelle marque. Vous le savez peut-être, mais euh, la marque Revolution a déjà plusieurs marques à son actif. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup le mot marque dans ma phrase. <rire> en gros, quand vous commandez sur le site Revolution Beauty, vous avez plusieurs marques qui sont proposées. Vous l'avez peut-être déjà vu. Donc on a évidemment la marque Revolution de base, la marque I Love Revolution, Revolution Pro, la marque de soins Revolution... On a Makeup Obsession et maintenant il y a XX Revolution. XX ou 20, je ne sais pas. Donc ils m'ont envoyé pas mal de produits. Euh, J'ai pas toute la gamme parce qu'il y a plus de 250 références. Donc la marque sera lancée à partir du 3 juin. La marque est cruelty free et la plupart des produits sont également vegan. Et en termes de prix, comme d'habitude chez les Révolutions, ça restera assez bas. Donc entre 5 et 30 euros à peu près. J'ai reçu vraiment de tout, du teint, des yeux, des lèvres, des sourcils. Enfin on va vraiment tout tester aujourd'hui. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure que je me maquille avec. Donc là bien sûr je ne suis pas du tout maquillée comme ça on va pouvoir commencer ensemble. Alors j'ai changé aussi euh, mes boucles d'oreilles, j'ai mis du doré, c'est assez rare en général je mets plutôt du argent parce que je trouve que ça me va mieux mais euh, j'avais ces boucles d'oreilles depuis un moment et je les avais jamais mises. La plupart elles viennent du site euh, Safira, euh, les anneaux comme ça, les trucs un peu simples euh, ça vient de Crazy Factory et ça en fait c'est euh, une boucle d'oreille, c'est pas du tout un piercing que je vais vous montrer parce que je trouve ça génial. Enfin, en fait voilà une boucle d'oreille qui est comme ça. Et euh, moi j'ai juste un trou, un trou normal ici, donc je mets ma boue d'oreille ici et on a l'impression que j'ai euh, le même piercing que j'ai de l'autre côté, donc le conch. Vous voyez, celui-ci d'ailleurs j'ai mis un, un anneau aussi parce que j'avais rien d'autre en, en doré. Ici pareil, ça vient de chez Crazy Factory, alors je pense que j'ai pris les boules un peu trop petites, euh, ça me plaît pas trop, c'est un peu trop fin par rapport au reste je trouve. J'ai recommandé du coup des pics comme j'avais en argent mais en doré. Donc je les mettrai quand je les recevrai et j'ai pas changé bien sûr ces trois là parce qu'ils sont pas encore du tout cicatrisés. Surtout le, le dernier là il a vraiment du mal mais moi le cartilage j'ai toujours du mal. Et euh, mon def à l'intérieur ici que vous voyez jamais qui est resté argent pareil puisqu'il est pas encore cicatrisé. Voilà pour le petit interlude piercing pour les références. Euh, je vous en parlerai plus en détail sur Instagram dans une story highlight et je vous mettrai toutes les références de chaque boucle d'oreille. Voilà on peut commencer. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, je vais vous donner toutes les informations que j'ai, sachant que la marque n'a pas encore été lancée. J'ai pas toutes les informations de prix ou autre. J'ai pas reçu grand chose comme info. J'ai juste reçu ça avec quelques exemples de produits et quelques explications à l'intérieur, mais il n'y a pas tous les produits. Donc ce sera à vous d'aller voir euh, si un produit qui vous intéresse à partir du 3 juin quand la marque aura été lancée. Alors on va commencer évidemment par le primer. Et là pour le primer, j'ai le choix. <rire> j'ai 4 primers. Le premier c'est le Hydra Quench Bomb. C'est un primer qui se présente sous forme de peau et la texture est en gelée un petit peu comme la base Bear With Me de chez NYX, c'est vraiment très très gélatineux, c'est à base d'aloe vera donc l'aloe vera il a vraiment cette texture de base gélatineuse, en termes d'odeur ça sent vraiment le concombre, donc c'est un primer qui va venir vraiment réhydrater la peau si vous avez la peau déshydratée, mais ça s'adapte aussi à n'importe quel type de peau, même si vous avez la peau grasse, sachez que vous avez aussi besoin d'hydratation. Ensuite on a le H2 Glow Bomb qui est pareil, le même format et en termes de texture c'est assez similaire, c'est très gélatineux mais on a des petites euh, micro paillettes bleues à l'intérieur, je sais pas trop ce que ça donne sur la peau. Il va faire pareil que le premier sauf qu'il va apporter euh, plus de lumière aussi j'imagine grâce au nacre. On a le soft touch primer qui se présente pareil dans un petit pot, les packaging sont très jolis là c'est holographique. Et en termes de texture là c'est beaucoup plus riche, c'est vraiment comme une crème, il euh, y a aussi des petites nacres à l'intérieur qui sont beaucoup plus euh, discrètes que dans le précédent. Il est également à base d'eau et il va permettre euh, de, de flouter un peu euh, les pores, etc. C'est plus le genre de primer que j'ai l'habitude d'utiliser d'ailleurs. Et le dernier il se présente un petit peu différemment. Il se présente sous forme de tube comme ça avec euh, une pompe. Il est à base de cranberry et de caféine et il contient également des petites nacres à l'intérieur pour vraiment venir euh, illuminer la peau tout en faisant tenir euh, le maquillage. Il a une texture légèrement colorée comme ça, un petit peu pêche qui va donner également bonne mine mais vous voyez quand on, on l'étale ça a tendance un petit peu à, à estomper la couleur donc c'est vraiment adapté pour tout le monde donc c'est adapté pour toute carnation du coup là il va falloir choisir lequel je vais utiliser alors je me suis dit je vais en utiliser deux je pense que je vais utiliser vraiment le H2 Glow parce que j'ai vraiment envie de tester voir ce que ça donne les petites paillettes sur le visage et le Cloud euh, Complexion, celui qui est euh, plus en, en crème et qui va venir flouter les pores. Je vais plus l'appliquer au niveau de ma zone médiane et euh, l'autre je vais l'appliquer partout. Donc, je prélève un petit peu euh, de celui qui a les paillettes comme ça. Donc c'est vraiment une texture euh, gel, hein, vraiment comme l'aloe la vera. Et je vais l'appliquer partout, j'en mets pas euh, énormément parce que faut pas mettre trop de primer non plus. 
en mettre la bonne quantité. Ah oui, alors ça fait énormément de paillettes sur le visage. Oula, je ne sais pas trop si j'aime. En plus, les paillettes sont bleues. Je ne sais pas trop si c'est un judicieux choix de couleur. Oulala, là là, c'est très pailleté. Non mais regardez, j'ai des paillettes partout. Ah oui, au fait, euh, les travaux sont revenus. Hein. Donc si vous entendez la perceuse, écoutez, je suis, je suis désolée, mais <rire> je... ce n'est pas de mon ressort. Donc, je prélève un petit peu de l'autre, j'en ai mis un peu trop là. Voilà, je vais juste prendre ça et je vais venir l'appliquer au niveau de ma zone médiane. Donc la, la texture est beaucoup plus, euh, plus riche. Et quand je l'applique, alors... Oh, mais ça a une bonne odeur les produits, je trouve. C'est assez frais, assez discret. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Ça sent un peu comme euh, l'herbe vanillée. Vraiment, je vous promets, on dirait vraiment de l'herbe avec un peu de vanille. Donc je l'applique juste ici, là, à l'endroit où j'ai les pores un peu plus dilatés. Et je sens que la texture est un petit peu plus, euh, plus siliconée. Je ne sais pas s'il y a du silicone dedans, mais ça fait vraiment cet effet, vous savez, poudré. Par contre, toutes ces, ces paillettes bleues, là, ça ne m'enchante pas des masses. Hein. Alors je veux bien qu'on veuille apporter de la lumière, mais peut-être pas avec des paillettes comme ça. Hein. On passe au teint, et là j'ai le choix entre deux fonds de teint euh, qui ont le même format. Il y a juste le capuchon qui va changer. Donc le rose, c'est le Glow Foundation. Il va avoir une couvrance légère à intense. En fait, il est modulable. Et il fait un effet seconde peau. Il est également hydratant. Et le Double Fix, euh, c'est celui qui a le capuchon noir. Lui, il a une couvrance intense et une longue tenue. Et il est également hydratant. Alors je me suis dit euh, que j'allais tester en fait les deux. Euh, je vais en mettre un sur cette moitié et un sur l'autre moitié. Comme ça, on va voir ce que ça donne. L'avantage, c'est que les teintes, c'est les mêmes dans les deux gammes. J'ai pris la teinte 0.05. J'ai reçu 5 teintes et c'est pas la plus claire. La plus claire, c'est la 0.2 si je dis pas de bêtises. Mais je pense que celle-ci va mieux m'aller. Donc c'est un flacon pompe aussi. Et en termes de texture, on est sur quelque chose d'assez classique. Hein. Je vais commencer avec le double fix que je vais appliquer de ce côté. Il est un peu, un peu jaune, non Oui, un peu jaune. Par contre, il est couvrant, hein, ça... Euh... Ça je n'ai rien à dire, j'ai peut-être mis un peu trop de produits étant donné que je vais ne faire que la moitié, j'ai l'habitude de mettre deux pompes, là j'ai mis deux pompes je pense que c'est un peu trop, donc je vais bien les tirer. Et par contre là oui j'ai vraiment rien à dire pour la couvrance, euh, on, voit, on voit direct qu'il est hyper hyper couvrant. Donc ça je valide, il a, il a un effet hydratant aussi, les deux en fait sont hydratants, c'est juste la... La couvrance qui va changer et la tenue, enfin celui-ci est censé être plus longue tenue que l'autre et l'autre il est censé être beaucoup plus léger avec une texture plus légère mais, mais couvrant aussi si, si on le souhaite. Alors j'aime beaucoup le travailler, je, je trouve qu'il s'applique très bien, j'ai pas besoin de trop l'estomper, il fait pas de tâche. Et là pour le coup je pense que vous pouvez voir par rapport à l'autre côté euh, qu'en termes de couvrance on est bien. Pour l'instant il migre pas sur ma peau, ça c'est un bon point. J'ai l'impression aussi qu'il a un effet mat, là vous voyez je brille pas du tout, j'ai l'impression qu'il sèche aussi donc je pense qu'il faut quand même le travailler assez vite. L'avantage c'est qu'il a couvert toutes les paillettes du primer. Et de l'autre côté je vais mettre donc euh, le fond de teint rose, vous voyez il a une texture assez similaire, j'ai l'impression même qu'il est un peu plus épais que l'autre, enfin il se tient un peu mieux. J'ai pris euh, la même teinte, j'ai gardé la même éponge aussi parce que... Parce que bah, c'est pas grave, il hein. n'y avait pas de surplus de matière dessus. Pareil, j'ai encore mis trop de produits. Je sais pas ce que j'ai avec ça, mais je le trouve tout aussi couvrant que l'autre, non enfin, Il n'a pas une couvrance euh, légère en tout cas. Bon, J'aurais peut-être pu en mettre moins. Hein. Alors si vous cherchez une couvrance légère, je suis pas sûre que ce soit léger. Après, si vous l'appliquez au pinceau, ce sera forcément un peu plus léger. Si vous en mettez moins aussi, évidemment, ce sera plus léger. Mais je sens quand même, en travaillant, que la texture est quand même épaisse. Donc là, pour le coup, je vois pas vraiment de grosse différence de texture et de fini entre les deux. Franchement, euh... là, j'ai fini mon application des deux côtés et la seule différence euh, que je peux noter, c'est le fini. Ici, c'est très velouté, très mat et ici, c'est un peu plus brillant. Je pense que franchement, ça se, ça se voit vraiment très bien. Après, pour la couvrance, pour moi, celui-ci, il n'a pas du tout une couvrance légère. Il est modulable, mais franchement, moi, moi qui aime la couvrance, j'ai vraiment pas besoin de faire une deuxième application. Il a vraiment bien, bien caché euh, toutes les imperfections et j'ai vraiment euh, le teint tout lisse, quoi. Tous les deux, ils sont très jolis sur la peau. Euh, pour l'instant, ils migrent pas. J'ai pas l'impression que la teinte s'oxyde. Et on peut passer à lanti du coup. Pour lanti c'est le Super Fix Concealer. Alors, il se présente euh, en tube comme ça, avec un petit applicateur un peu incurvé. Et j'ai reçu 5 teintes aussi. Et là, j'ai pas pris la 0.01. Mais si vous voulez vraiment matcher votre couleur d'anti-cerne avec 
la couleur du fond de teint, sachez que c'est vraiment la même chose. Donc moi, si j'avais voulu prendre la même chose, euh, la même couleur que mon teint, j'aurais pris le 0.05. Mais je vais éclaircir un peu, du coup j'ai pris le 0.2 qui m'a l'air plus clair. Donc il est crease proof, life proof, euh, full coverage, donc il est haute couvrance. Et apparemment il a une formule stretch qui n'a pas de flashback, c'est indiqué sur la boîte, mais bon, c'est pas lanti qui fait du flashback en général, c'est plutôt la poudre. Alors vous voyez ce qui me dérange sur les produits, parce que là j'étais en train de chercher euh, la, la quantité, euh, mais en fait, il n'y a rien marqué en fait sur les packaging, il y a juste un XX, on ne sait pas ce que c'est. Bon, moi je sais que c'est un anti mais je veux dire, il n'y a rien, pas d'info, que dalle. Même pas la, la couleur, enfin si, il y a une petite étiquette en dessous, mais euh, un peu léger. Bref, donc je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. Mon embout est un peu plus petit euh, que le tarte. Moi, je suis habituée vraiment aux gros embouts parce que, je... faut le dire, j'en mets quand même pas mal. Je vais l'appliquer juste au niveau de mes cernes pour commencer. Enfin, de mes cernes et de, <rire> de sous d'œil, quoi. Et je vais l'estomper avec l'éponge. Alors, j'aurais peut-être dû faire un œil après l'autre parce que je ne sais pas s'il si... Si sèche ou pas. J'ai l'impression que la texture est... est légèrement poudrée. Le fini est légèrement poudré. En tout cas, c'est pas du tout gras. Je sens... Enfin... Ça, ça se travaille bien, ouais, le fini il est poudré, il est très joli. Franchement, je trouve qu'il a bien caché mes cernes. La couleur, elle éclaircit un peu mon dessous d'œil, c'est exactement ce que je voulais, donc ça c'est vraiment bien. Écoutez, il se travaille bien. Franchement, les, les textures de teint là, pour l'instant... Euh... Bon, j'ai essayé deux produits, on va se calmer. Ah non, trois J'ai essayé aussi euh, le primer. Franchement, j'aime bien les textures. Et bien franchement, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Je trouve qu'il a une très bonne couvrance. Il est fin, mais en même temps, il est couvrant. Il a un fini poudré. Euh, bon, il, il crise un petit peu, là je ne l'ai pas encore fixé, ce qui est normal. Hein. Pour moi, un anti il ne peut pas être crise proof s'il n'est pas euh, fixé avec une poudre, enfin c'est impossible. La zone de l'œil est beaucoup trop fine, ça bouge beaucoup trop pour qu'un produit crémeux tienne, enfin pour moi c'est impossible. Mais je dois dire qu'il est très stable et qu'il n'a pas beaucoup bougé. Je vous montre de plus près, vous voyez, on voit pas d'effet matière, enfin franchement c'est très beau. Même au niveau du teint, je trouve que mon teint est très joli, je trouve la matière bien stable. Enfin, c'est vraiment très très beau, je suis très satisfaite pour l'instant. J'ai pas reçu de poudre, donc je vais utiliser la mienne pour poudrer l'ensemble de mon visage, et j'en ai profité aussi pour mettre mon savon au niveau des sourcils, comme ça après on enchaîne. Mais avant ça, je vais m'occuper euh, de mon contouring, là mon teint est pas euh, entièrement fini, donc je vais prendre cette palette, euh, c'est une palette pour le teint, avec euh, trois fards à l'intérieur et un petit miroir. Donc je vais prendre la teinte mate ici pour faire euh, mon contouring, et je pense que ça ce sont des, des teintes d'highlighter. De, je pensais que le rose ça pouvait être un blush, mais c'est quand même beaucoup trop brillant hein, pour être un blush. Et surtout beaucoup trop clair, donc je vais utiliser uniquement cette teinte. Je vais la déposer au niveau des zones où je fais mon contouring, donc c'est plus un bronzer qu'un fard pour le contouring. Moi bon, ça me dérange pas trop, en général je fais de toute façon mon contouring avec un bronzer. Mais là je dois dire qu'il est assez chaud. Il n'est pas trop trop pigmenté, donc ça permet de ne pas en mettre trop et pas faire de taches. Par contre la couleur, je la trouve un peu... Je sais pas, j'aime pas trop. Enfin je, je la trouve un peu jaune orange. J'aime pas trop non plus ce genre de fard un peu cuit là. Mais, euh, mais ça fonctionne. Hein. Après je pense que si vous avez quand même la peau plus foncée que moi, euh, ça va être un peu trop, euh, un peu trop clair pour vous. Mais peut-être qu'il y a plusieurs euh, couleurs. Hein. Je vois pas d'infos de couleurs dessus, mais, euh, mais, mais peut-être qu'il y, qu y en a plusieurs. Du coup pour mon blush, je vais mettre mon blush Hourglass qui est ma plus récente acquisition euh, que j'aime vraiment trop. Franchement j'adore ce blush. C'est assez rare que je m'extasie quand même devant un blush. Il y a des blushs que, que j'aime bien mais vraiment là il euh, y, y a tout qui me plaît dans ce blush. Il y a la couleur, la, la texture, le fini, il, il est fin, il se fond bien à la peau. La couleur elle est intense, ça fait pas de tâche, ça se travaille bien. Franchement euh, il est vraiment super. Au niveau de l'highlighter, j'ai deux teintes, la teinte réactive et la teinte éco, dont on ne fait pas du tout la différence puisque le boîtier est fermé. La teinte réactive, euh, c'est une teinte un petit peu plus rosée et la teinte éco un petit peu plus neutre, donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui, mais ils sont tous les deux relativement clairs. Hein. Dans le boîtier, il y a un petit miroir et en termes de taille d'highlighter, il y en a quand même pas mal. Je vais appliquer avec mon pinceau highlighter de chez Nabla. Ah, oh, j'aime beaucoup et Il est très, très highlighter, donc il faut, faut aimer la brillance. Mais je trouve que la texture est fine, il fait pas trop épais, il marque bien et surtout ils, ils se font bien dans la peau je trouve. Franchement pour l'instant je suis, je suis plutôt satisfaite des produits. Je trouve qu'ils sont vraiment bien, à part le fond de teint de ce côté là, je trouve qu'il il est 
il n'a pas une couvrance légère et il ne fait pas un effet seconde peau contrairement à ce qui est marqué sur l'emballage. Même si j'aime le rendu sur la peau, je trouve que si on s'attend à avoir un fond de teint seconde peau, on peut être déçu. C'est vraiment le seul produit pour l'instant que j'aime le moins, qui tient le moins ses promesses en tout cas. Je vais en mettre un petit peu sur le nez aussi pour apporter un peu de lumière, pas trop. Et ici. Je peux donc passer aux sourcils et j'ai un crayon qui s'appelle le XX Fine Bro. C'est un crayon double en bout tout simplement. Euh, il a une forme carrée, ce qui est assez innovant on va dire. C'est assez joli par contre le produit est assez lourd. Et donc d'un côté on a euh, un crayon rétractable assez fin pour les sourcils et de l'autre un goupillon ce qui est assez classique. Donc la teinte que j'ai c'est quoi C'est la teinte Medium Brown. Donc je vais faire... Je vais combler mon sourcil puisque j'ai déjà mis mon, mon savon comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais faire des petites hachures euh, un peu partout. La couleur ça a l'air d'aller. C'est pas mal, oui. Il marque bien. La mine est fine mais c'est pas une mine extra fine. Donc je pense qu'elle va être assez résistante. En général les crayons sourcils c'est assez sec. Du coup on a tendance à appuyer un petit peu plus. Et la mine a tendance à se casser plus facilement quand elle est très fine. Là je pense qu'elle va être un peu plus résistante. Mais par contre c'est un, un peu moins précis. Après c'est un crayon à sourcils. Euh, bon, je pas grand chose de négatif ni de positif à dire dessus. Je pense que ça se joue plutôt sur la couleur au niveau des sourcils. Pour moi en tout cas parce que bon j'ai jamais eu un crayon à sourcils qui qui tenait pas, à moins que vous vous frottiez les sourcils toute la journée, mais euh, moi perso j'ai jamais eu ce problème, donc euh, j'ai pas trop de recul là-dessus. J'ai mis ma base Pelouise, donc on peut passer au fard à paupières, et j'ai le choix entre plusieurs palettes. Tout d'abord j'ai celle-ci qui est la Quartz, euh, qui est celle qui m'attire franchement le moins, parce que c'est une palette avec que des fards irisés, métallisés à l'intérieur, que des espèces de, de top coat qui ont l'air assez granuleux, je, je vais en tester quelques-uns, les textures sont assez épaisses, euh, ça c'est des palettes que typiquement j'achète jamais et qui ne m'intéressent pas parce qu'on ne peut pas les utiliser seul en fait, on est obligé d'avoir une autre palette à côté, donc c'est cool si vous avez des effets duochrome incroyables, ce qui n'est pas vraiment le cas là-dedans, donc celle-là... Voilà, je suis moyennement convaincue. Ensuite, on a deux petits quatuors comme ça. Donc tout d'abord, la Experiment. C'est la bleue, euh, celle que je pense que je vais utiliser aujourd'hui. En tout cas, une de celles que je vais utiliser aujourd'hui, qui est dans les tons bleus comme ça. Alors par contre, utiliser seule, euh, c'est un peu compliqué. Premièrement parce que le bleu, c'est une couleur qui n'est pas facile à travailler. Et il y a quand même deux mattes qui ont l'air d'être assez costauds. Et on a deux un peu plus irisés. Euh, pour moi, on ne peut pas l'utiliser seul parce que les deux là, ils sont de la même tonalité. Donc on ne peut pas se servir d'un pour faire une teinte de transition. Donc voilà. Après, en termes de couleur, c'est celle qui m'attire euh, le plus. Euh, L'autre, c'est la euh, Exposed euh, qui est plus neutre. Là, on peut l'utiliser seul parce qu'on a une teinte ici un peu plus foncée et l'autre la, teinte mat est un peu plus claire. Donc on peut s'en servir comme teinte de transition. On a euh, un... Euh, un espèce de top coat ici et celui-ci un peu plus clair, un peu plus satiné. Donc celle-ci on peut l'utiliser seule. Et enfin on a une très très grande palette qui s'appelle Explosion. Alors en termes euh, d'harmonie, franchement euh, c'est pas incroyable. Hein. Euh, honnêtement, je suis mitigée entre il euh, y a trop de couleurs et finalement il n'y en a pas assez parce qu'elles sont toutes similaires. Je sais pas exactement comment décrire cette sensation. C'est pas des couleurs incroyables mais il y a des finis mat, il y a des finis irisés, il y a des finis métallisés, satinés, il y a un peu de tout. Il y a des teintes centrales ici, j'imagine qu'ils ont voulu faire un petit peu comme Morph euh, qui sont euh, bon. Je sais pas, je, je suis pas sûre que ce soit des teintes qu'on qu va utiliser énormément. Enfin c'est même pas des highlighters ou alors des highlighters pour les peaux beaucoup plus foncé que la mienne, vraiment beaucoup plus foncé parce que c'est quand même des, des couleurs assez foncées hein. donc pour que ça highlight il faut que vous ayez la, la peau vraiment foncée à ce moment là oui ça vous sera utile mais si vous, vous avez la peau plus claire euh, bon c'est pas des couleurs que vous allez utiliser tout le temps quoi par contre on a euh, des beiges, on a des foncés, enfin on a une jolie harmonie mais bon ça reste quand même assez neutre, assez portable même s'il y a un petit effort de, de couleur à cet endroit là ça reste assez portable donc si vous, vous avez un peu peur de la couleur oui ça peut être une palette pour vous en termes d'harmonie par contre si vous aimez vous amuser avec le maquillage je, je suis pas sûre que ce soit une harmonie qui vous intéresse dans le sens où ce sont pas des couleurs qui sont particulièrement innovantes par contre on a du chaud et on a du froid donc ça c'est pas mal mais voilà ma première impression quand j'ai ouvert la palette c'est que j'ai été un peu déçue parce que une aussi grande palette avec écrit vraiment euh, extra shades, extra color, extra art je m'attendais à quelque chose d'un peu plus artistique que, 
que ça, enfin pour moi c'est pas du tout artistique, il n'y a pas du tout une explosion de couleurs, enfin voilà, c'est après c'est mon avis. Hein. Comme je vous ai dit, je pense que je vais utiliser la bleue et je vais aussi utiliser la grande, histoire de tester du coup deux formats de phare. Excusez-moi, je vais rectifier ce que j'ai dit, il n'y a pas écrit art ici, il y a écrit juste extra, c'est parce que je lisais dans mon miroir en fait. Mais il n'empêche que c'est pas, pas du tout extra. Donc allez, c'est parti, je vais prendre euh, la teinte beige mat qui est ici, qui m'a l'air un peu foncée par rapport à ce que je mets d'habitude. Oui, elle est, elle est foncée. Après, elle fonce pas trop. Mais elle éclaircit pas, moi j'aime bien quand ça éclaircit un petit peu. Alors je l'applique à mon arcade sourcilière euh, pour permettre après à mes fards de se dégrader plus facilement. Donc vraiment que sur l'arcade sourcilière, avec un pinceau assez euh, souple. Là c'est un Fenty, c'est le 230. Bon là vous voyez que j'ai déjà commencé ici, en fait euh, j'ai une galère avec mon appareil photo, ça je ne vous en ai pas encore parlé, euh, je vous ai parlé de mes galères d'ordinateur qui sont toujours d'actualité, c'est un enfer, mais en fait depuis euh, trois vidéos ça me l'a fait, mais ça me le faisait vers la fin de la vidéo en général, l'appareil photo bug complètement, il s'éteint et ça me supprime les trois derniers rush, enfin les trois derniers enregistrements que j'ai fait, et du coup euh, là ça m'a supprimé que les deux derniers, j'ai eu de la chance mais du coup euh, en général c'est quand je parle à la fin que je fais mon outro donc c'est pas trop grave, euh, je, je refais les plans euh, finaux euh, genre de pause et je reparle donc c'est pas, pas trop grave, c'est juste chiant pour moi mais vous vous en rendez pas compte sauf que là ça me l'a fait en plein milieu donc voilà, euh, je, je ne sais plus, j'ai l'impression que tous euh, mes appareils me disent d'aller me faire foutre donc du coup ben je j'ai commencé mon pli paupière avec cette teinte là, je ne sais même plus ce que je vous disais, je crois que je vous disais que euh, l'odeur de la palette était immonde, c'est toujours le cas. En gros ça sent euh, le, le plastique un peu, enfin je pense que vous voyez ce, ce genre de, de maquillage qui sent un peu fort et du coup au niveau du travail des fards, je vous disais que c'était une pigmentation euh, normale, ni très intense, ni trop faible. Pour l'instant ça se travaille bien, après bon c'est un marron. Ah et je vous ai dit aussi euh, les couleurs que je voulais faire, donc évidemment du bleu puisque je vais utiliser la palette bleue mais euh, je veux aussi mettre un peu de pêche histoire de, de créer un petit contraste, vous savez que le bleu et le orange c'est complémentaire du coup je vais mettre un peu de pêche qui est, euh, qui est un dérivé du orangé. Franchement cette histoire d'appareil photo ça m'angoisse parce que s'il va falloir que je change mon appareil plus euh, l'ordi je, je sens que je vais pas m'en sortir. Pénélope à la diète non vraiment ça m'angoisse. Alors j'ai racheté des cartes mémoire que j'attends parce que je me dis peut-être c'est peut-être c'est la carte mémoire en fait qui, qui est trop vieille, enfin j'en ai j'en ai deux. J'ai racheté des batteries aussi mais euh, si c'est l'appareil photo qui bug, après je l'ai depuis, je l'ai acheté quand En 2017, fin 2017, j'utilise vraiment beaucoup c'est vrai mais quand même ça fait quoi euh, deux ans presque et demi, je trouve que c'est pas beaucoup. Je vais prendre maintenant, ah je ne sais plus du coup, voilà, cette couleur là que je vais peut-être mélanger avec un peu de celle-ci, parce qu'en fait je veux un, une couleur qui est un peu entre les deux. Et je vais m'en servir comme teinte de transition avec un autre pinceau Zoeva euh, bah, 231 mais propre cette fois-ci, et je vais mettre sur la fin de la forme que je viens de faire pour la dégrader et apporter une nuance. Franchement je me dis mais heureusement que je coupe beaucoup pendant que je, je filme parce que si ça me supprime à chaque fois les rushs précédents je comprends pas que ça supprime pas que l'enregistrement le, en cours et pourquoi ça fait aussi les, les précédents en fait parce qu'il y a des gens qui filment en non-stop moi je peux pas parce que mon, mon appareil photo il me permet pas de faire plus de 30 minutes d'affilée après il s'éteint donc j'ai pris l'habitude en fait de couper énormément et puis ça m'arrange, ça me fait moins de rush enfin bref on s'en fout mais euh, je me dis... Euh... Si je faisais que, que 3 enregistrements, j'aurais perdu toute ma vidéo quoi. Et je suis toujours sur mon appareil photo, vous savez, ça, ça m'angoisse énormément. Franchement, j'ai l'impression que a... j'ai que des bâtons dans les roues en ce moment. Ça c'est drôle. Je vais reporter ces deux mêmes couleurs au niveau de mon rat de cils inférieur. Moi je prends un plus petit pinceau. Et ça ne marque pas du tout. Ah oui aussi, je commence à avoir un petit orgelé sur cet oeil là. Non parce que un bonheur n'arrive jamais seul j'ai l'impression. Donc euh, ouais, je j'ai pas pris la bonne couleur là. Ah si, elle me paraît très orange. Ouais, c'est pas c'est pas la meilleure pigmentation que j'ai connue. Après le phare est modérément poudreux, on va dire. Donc il n'y a pas tellement de chutes. Mais ouais, la qualité, après je pense que c'est la même qualité que toutes les autres marques Révolution. Franchement, c'est c'est pas mes préférés. Je trouve qu'ils sont pas hyper performants. Après, ce sont quand même des phares qui sont relativement très peu cher donc je trouve que en termes de rapport qualité prix euh, c'était très bien juste si vous aimez les fards très pigmentés euh, bon ça l'est pas tellement 
Pénélope s'est réveillée, donc euh, vous allez avoir des, des petits bruits de jouets. Et là, ça va être une étape décisive pour savoir si les fards sont de bonne qualité ou pas, puisque je vais ajouter une intensité que je vais travailler en superposition. En général, les fards de mauvaise qualité, ils se travaillent très mal en superposition, donc on va voir ça tout de suite. Et pour mon intensité, je vais prendre ce marron, donc celui qui est juste en dessous de ma teinte, euh, ma première teinte, donc lui. Et je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc comme je l'ai fait avec la première teinte mais avec un pinceau plus petit, comme ça j'en mets moins. Donc pour l'instant ça a l'air de bien se travailler. Après je vous cache pas que c'est du marron, donc en général on voit quand même un peu moins les taches et les trous s'il y en a. Mais ça a l'air pas mal. Je vais le reporter également un petit peu en oblique au niveau du coin externe de ma paupière mobile. J'ai l'impression quand même qu'au red seal, ça accroche un peu moins. En fait, ces fards-là, quand il n'y a pas de base, parce que là, j'ai ma base pelouse au niveau de la paupière, mais j'en mets pas au niveau de mon racine inférieur, et j'ai l'impression que c'est un peu plus de mal à, à accrocher, que ça glisse plus sur la peau, et que du coup, en superposition, il ne marque pas tellement. Ce qui est un peu dommage, parce que au niveau du red seal, c'est là où je veux avoir quand même plus d'intensité qu'ailleurs. Et dans le cas où vous avez des fards qui se travaillent très mal en superposition, qui glissent, qui accrochent pas, il faut impérativement travailler la teinte la plus foncée en premier et dégrader au fur et à mesure avec les couleurs plus claires. C'est la seule façon de, de pouvoir les travailler correctement. J'ai nettoyé ma paupière mobile avec ma base Pelouise pour la préciser. Maintenant je vais passer donc à la palette bleue et je vais commencer avec celui-ci qui est pailleté, qui est vraiment très beau d'ailleurs. Il a l'air assez granuleux, il est assez granuleux d'ailleurs. Je dis beaucoup d'ailleurs là. Donc je vais l'appliquer... Sur la partie, euh, je vais séparer en fait la forme que j'ai fait avec la base Pelouise en deux. Donc sur la moitié, j'applique cette teinte, qui n'est pas très facile à appliquer, je dois l'avouer. Là j'ai pris un pinceau Morph Jeffree Star, c'est le 11. Alors c'est le genre de fard qui est assez épais en texture, du coup qui marque un peu la paupière et qui est pas très facile à appliquer de manière précise parce que, bah parce que il est... la formule n'est pas fine en fait. Il faut bien écraser le pigment pour qu'il marque. Je vais mettre la partie plus claire sur la zone restante ici. Je garde le même pinceau, je l'ai juste retourné comme ça, ça m'en fait moins à nettoyer ce soir. J'aurais peut-être dû mettre la base Pelouise bleue parce que là, j'aime pas la couleur. Enfin ça fait un peu trop blanc argent, moi je voulais un bleu pâle je dégrade bien sûr entre les deux couleurs, je me sers bah, du coup du même pinceau, soit je l'utilise du côté euh, foncé, soit du côté clair pour créer mon dégradé ici, c'est assez pratique et pour dégrader la partie qui est ici, je reprends le pinceau marron, alors ça va pas très très bien se dégrader parce que c'est légèrement complémentaire, le marron il est assez, assez chaud, mais il faut pas qu'il y ait une barre en tout cas je voulais illuminer mon coin interne avec un fard de, de la palette mais il n'y en avait pas d'assez clair. Du coup je reprends euh, l'highlighter Echo que, que j'ai mis au niveau de mon visage et avec un embout mousse je vais le mettre au niveau de mon, mon coin interne. Et là ça fonctionne très bien. J'avais pas de liner, ni de mascara, ni de fossile, euh, donc du coup j'ai tout fait avec mes produits. J'ai aussi rajouté un double liner bleu comme ça pour assortir à ma muqueuse. Je vous ai mis tous les produits dans la barre d'infos. Et donc on peut passer aux lèvres, et pour les lèvres je vais utiliser tout d'abord le crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. J'ai pas reçu de rouge à lèvres de la marque XX Revolution, donc du coup je le fais avec celui-ci. Du coup c'est un peu trop rose, j'ai vraiment envie d'avoir une couleur qui se rapproche de, de ce que j'ai sur les yeux. Du coup je prends le Iconic Nude, de, toujours de chez Charlotte Tilbury, c'est un peu trop marron du coup. Oh, est-ce que je vais m'en sortir J'en ai un de chez euh, KKW, c'est le 90 Super Model. Je pense que ça va aller. Il a l'air d'être orangé. Ouais, j'aurais dû mettre celui-là dès le début en fait. Donc j'ai essayé de crayonner un peu toute ma lèvre. Toutes mes lèvres. Et par dessus je vais mettre un gloss, donc il est transparent, c'est XX Revolution cette fois-ci, c'est la teinte Strike, donc c'est un gloss juste euh, transparent avec des paillettes euh, blanches, donc c'est assez neutre. Ah oh, il sent, oh, il sent trop bon, il sent la cerise. 
Et là, avant de replonger ça dans mon gloss, bien évidemment, je vais l'essuyer parce que sinon, ça, ça va devenir tout marron. Pour finir, je vais mettre un coup de spray fixateur. Je pense qu'on peut prendre un moment pour admirer ce packaging. Je trouve ça super beau. Il est enrichi en antioxydants, avocat et euh, noix de coco. Et il va permettre de fixer le maquillage tout en apportant euh, de la luminosité au teint. Ah, il sent vraiment la noix de coco, noix de coco. Ça me fait penser à une odeur d'un autre produit que j'ai. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai l'impression que c'est peut-être l'huile Anastasia. Non, je sais plus du tout. C'est terminé pour le maquillage. J'espère que le look vous a plu. Dans l'ensemble, je trouve les produits pas mal. Après, j'ai du mal à comprendre pourquoi Révolution crée plusieurs petites marques parce que j'ai vraiment l'impression que à chaque fois, c'est les mêmes laboratoires qui font les produits. J'ai l'impression qu'il y a des similarités, des similitudes dans les produits de chaque marque. Donc, je comprends pas bien pourquoi. En plus, c'est quasiment les mêmes prix. Enfin, c'est pas les mêmes packaging. Il y a peut-être que ça qui change éventuellement. Je peux me tromper, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc, voilà ça, je, je comprends pas très bien après euh, vraiment euh, gros plus sur les packaging de, de ces produits là je les trouve particulièrement réussis par rapport à toutes leurs autres marques les primers euh, j'ai bien aimé alors celui ci j'aime pas du tout euh, les paillettes vraiment ça met des paillettes partout comme vous avez vu je trouve pas du tout que ce, que ce soit intéressant par contre je pense que je vais plus préférer celui ci qui n'a pas de paillettes et qui a cette texture euh, gel que j'aime bien surtout pour l'été et euh, celui ci le euh, celui qui est un peu plus euh, matifiant avec euh, un effet floutant j'ai bien aimé aussi les fonds de teint pour le coup j'ai adoré, alors je préfère celui avec le capuchon gris parce que je trouve qu'il tient mieux ses promesses comme je vous ai dit celui là il a un joli effet hein, sur la peau comme vous voyez, bon on voit pas trop la différence là parce que j'ai flouté la seule différence comme je vous disais c'est que celui-ci il a un effet un fin, fini un peu glowy, celui-ci c'est plus mat et ça va sécher, mais celui-ci qui a une promesse d'un fond de teint un peu plus transparent je trouve que c'est un peu trop couvrant encore donc il tient pas vraiment ses promesses par contre celui-ci euh, il est vraiment top lanti c'est un petit coup de cœur quand même je le trouve vraiment beau sur la peau il a un joli rendu, une bonne couvrance il est pas trop épais Franchement, je trouve que c'est un très très bon anti-cerne. Ensuite, au niveau du crayon pour les sourcils, bon voilà, pas trop d'avis. Pour les palettes, je suis un peu déçue, mais pas vraiment parce que je m'attendais pas à ce que ce soit de la pigmentation extraordinaire. Je m'attendais à de la qualité Makeup Revolution et j'ai eu de la qualité Makeup Revolution. Donc comme je vous disais, en rapport qualité-prix, je trouve ça très bon. Par contre, si vous vous attendez à avoir des fards très très pigmentés, euh, c'est pas du tout le cas de ceux-ci. Il se travaille très facilement, mais la pigmentation est, on va dire, classique. Ensuite, le gloss, bon, c'est un gloss. Euh, J'ai pas grand chose à dire. Euh, le, le fini est pas incroyable. Euh, voilà, c est, c est... je sais pas quoi dire. <rire> Franchement, bah, c'est un gloss avec des paillettes. Euh... Il est ni bien ni nul quoi, c'est un gloss. Et le spray fixateur, euh, j'ai bien aimé aussi, j'ai pas eu un gros coup de cœur, je, je vais le garder, je vais l'ajouter à ma collection parce que c'est vrai que les sprays fixateurs j'en ai quand même très peu. L'odeur m'a pas dérangé, euh, voilà, il a pas un effet matifiant particulièrement, il va juste réhydrater un petit peu, enfin... Voilà. Donc si on résume, j'ai vraiment beaucoup aimé les produits teints, alors à part euh, peut-être cette palette là que je trouve pas particulièrement intéressante, et l'highlighter j'ai oublié, l'highlighter j'ai beaucoup beaucoup aimé. Il a un beau rendu, il est assez fin, il fait pas trop épais, vous pouvez le doser, je trouve qu'ils se font bien avec la peau. Si vous aimez les highlighters très intenses, vous en rajoutez un petit peu, si vous l'aimez un peu moins, vous en mettez un peu moins. Franchement, j'aime bien. Voilà, c'est tout pour euh, cette vidéo de première impression sur cette nouvelle marque XX Révolution. Et j'ai totalement oublié de vous dire quel était le concept de la marque. En gros, c'est allier le maquillage aux soins, un petit peu comme Milk ou comme d'autres marques parce que c'est très tendance en ce moment. Après, c'est plutôt pour les produits teints. Hein. C'est un petit peu plus compliqué de faire ça au niveau des fards à paupières ou des restes des produits. Mais voilà, c'est ça un petit peu le concept de la marque. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.